Samiti i Berlinit ka kryuar një sërë pikpyetjesh në politikën shqiptare, për këtë qështje do të diskutojmë sot në apsirën e intervistës, si uroj me njerë mirës ardje, në zëvëndës Ministrit për Europën dhe punët e jashtme, në zotit e tjenë Gjafaj. Knajsi që jeni në studio në Ora News. Në dhejtë për tese. Ashtu se që teksova në dy mënyrat të ndryshme, është pritur samiti i Berlinit në Shqipëri, dhe ju vetëm edhe mediat ndërkomtare botrore kanë shkruar për të, por kur i referojmë Shqipëri, si referojmë deklaratës u bërë nga Krye Ministri Edi Rama dhe më pase dhe aktorve tjerë politik të opozitës. Zoti Gjafaj, qëfar mesajji mori Shqipëria për qështjen e negociatave të antarësimit në bashkimin e Europian në samitin e Berlinit? Mesajji samitit thënë nga dy liderët që e drejtuan atë samit dhe që e thiren atë samit pra presidenti Francës dhe kancelarja Gjermane dhe gjithashtu jehonan që a i gjeti qoftë edhe në përmijat fjallu e të komisionerit hanë është diqka shumë e letë për të ledzuar nga të gjitha ta që e shikojnë pra nuk kanë një nevojt madhe për interpretim fakti pastaj që thuet nga kryeministri jonë dhe i interpretohet nga palë cilat e kanë zjerve dhe njash sistemi dhe kërkojnë të rifaktorizohen duke kryuar probleme që nuk janë është diqka komplet tjetër. Ajo që u ritheksua në samit është perspektiva europiane e të gjithë rajonit. Ajo që u theksua po ashtu në samit ishte që Shqipria dhe Macedonia kanë bërë hapa të vendosur për para në rastri e Macedonisë veriut në ndryshimi e emërit pas në marveshjes për espës dhe negociatave me Greqin. Në rastri në Shqipëris u theksua gjithë procesi i reformave strukturore dhe në veçanti u dha fokus i veçant mi reforme në drejtësi, pra mesajji që doli nga i samit, i cili nuk iste një samit i cili po të shikonim para organizimin e ti kështë marë për si për që të vendos të vullën finale, pasi të gjithë edim që janë 28 vënde në Bashkimin Evropian të cili do të votojnë në këshilin e ministrave të jashtëm për këtë proces, pas referencave dhe sugjerimeve që do t'ju vinë nga progres raporti i komisionit, por samiti bëri atë që kishtë të marë për si për të bënde, pra të ullë të gjithë palit në diskutim, qoftë për të ardhme në Balkanit, qoftë për perspektive në Evropiane të gjithë vëndë të Balkanit për ndimor, dhe qoftë për ato që janë disa nga qështit kryesore, qoftë që janë zgjidur dhe janë suksese si qështë i gjithë, e gjithë marveshja e prespës, qoftë ato që janë ende për të zgjidur si qështë që është tja rifi limit të negociatave me së Kosovës dhe Serbisë. Duk e qënë se kështë e një samit i organizuar nga dy lider të fuqishëm botëror, u besua filimisht se do t'je përshin garanci për që është tjen e negociatave. Në fakt, nuk u dhanë garanci apo jo? Po, absolutisht dhe nuk mund t'je përshin garanci përsa i përket të gjithë negociatave. Sepse Bashkimi Evropian është një organizm kolegjal ku të 28 vëndet antare kanë të drejtën të thonë fjallin e tyre dhe këtë jonë nuk diktohet nga dy nga ekonomit dhe vëndet më të më dhaja brënda të i bashkimi. Do të ishte pak e qudiqme si kur të ndodhë se kjo gjë dhe të jepe i garancin e emër të 24 palve të tjera të cilat nuk ishin në atë tavullin, duke qenë që ishte dhe Slovenia edhe Kroacia në atë tavullin. Ama ne patëm një angazhim të qartë nga në kancelarës Gjermane dhe nga në Gjermanis për të promovuar dhe për të shtyrë për para këtë proces, për të mos lejuar pra status kohën që të vazhdoj një kohë të gjatë dhe për të synuar avancimin e situatës sa i përket hapjes negociatave për Macedoninë e Veriut dhe për Shqiprinë. Nga nga tjetër, ne kemi edim të animë prej kohë që ndrimin e presidentit Macron, e kemi të gjuar edhe vjetë pas sugjerimit për hapjene negociatave nga progres raporti i vjetëshë, dhe që ndrimit i ka qënë që duhet të reformohet njëherë bashkimi Evropian dhe pas taj t'i jepe drita jeshile procesi tjetër zgjerimin. Qëndrimi i Shqipëris përsa i përket kësaj nuk kanë dryshuar absolutisht në asë që moment. Pra ne jemi gjithmonë që këtu janë dy proceset cilat mund të ndodhin paralelisht dhe fakti që hapja e negociatave për Shqipërin dhe Macedonin e Veriut mund të ndodhin qërshor, absolutisht nuk parashikon që do të ketë një valë të re zgjerimi për kundrazi, do t'i vëj këto dy vënde ashtu si që janë Serbia dhe Malizi, në rrugën drejt antërësimi të plotë të BES, i cili në rastin më të mirë do të mërë të 8 vjetë të tjera si pas për logaritjeve me antërësimet e më pashme, por që do tjetë një proces i cili do të tregoj vetë progresin e ti, sepse është ndërtuar në atë mënyrë. Pra, sërish detlajni mbetet që shori, sepse po të i referojemi disa burimeve të dojqeveles të të duus dhe të të suus, më konkretisht është thënë se vendimi për apjen e negociatave për vëndet kandidate përfshirë edhe Manqedonin e Veriut edhe Shqiprin, ndoshta do të shtyet në muajnë shtator. A ka të dhëna për të gjithë? Ka pasur edhe një artikull tjetër sot nga Financial Times, i cili ka thënë në këtë drejtim. 
këto nuk janë të dhënë nga burime zyrtare. Argumenti që përdojët nga të dy artikuit është që ka një distancë, ka afat shumë të shkurë dërkohorë që nga publikimi progres raportit, deri të vlerësimi dhe votimi në këshilin e ministrave. Nga anë atjetër, duhet kemi parasysh që këto afate janë përcaktuar vetë nga institucionet e bashkimit e Evropian, pra nuk ka që diçka që ndryshon nga vitin vit. Ajo që ndryshon këtë vit, duke qenë që do të ketë dhe zgjedhje për parlamentin e Evropian, është që do të ketë një ndryshim të brëndshëm, brënda aradhve të drejtuzve të drejtorive dhe drejtuzve kryesorë të bashkimit e Evropian. Pra rjedhimisht, njëra nga idet që është hedhur në këto artikuj, është që do duhet ndoshta pak më të përko për të kryuar një idet të qartë për saj përket procesit të zgjerimit si i plot. Nga anë atjetër, ne vazhdojmë të qëndrojmë asaj që është e vërteta. Që do me thënë, fakti se Serbia ka hapur negociatet, nuk do me thënë që automatikisht, si që është teksuar nga liderët e bashkimit e Europian, që automatikisht do të ketë një antarësim të Serbis në 2025. Kjo është marë si datë duke partë të gjithë proceset e më pashme dhe duke vlerësuar ato që kanë qënë procedurat e antarësimit për vëndet e ndryshme. E njëta gjë vlene dhe për Macedonin e Veriu dhe Shqiprin. Pra ne nuk posynojmë që të bëhemi tani antarët bashkimit e Europian. Ajo që posynojmë është që të kemi një vlerësim qoftë për rrugën dhe avancimin që është bërë në përmjet reformave të viteve të fundit, qoftë edhe për sakrificën që kam bërë qytetarës shqiptarë në përmjet atyre reformave. Sëpse nuk duhet të arrojmë që nuk ka asin qeveri që i bënë gjërat vetëm, janë gjithmonë qytetarët ata që i mbështesin apo jo. Dhe në këtë rast në kemi një aspirat të qartë të shpreur nga më shumë se 90% e qytetarëve shqiptarë për këtë proces që të vazhdoj. Rjedhimisht, synimi jonë është gjithmonë që të kemi një përparim dhe të ndizet ajo dritë në fund të tunelit, e cila do të qartësoj dhe është më te për një shpalje hapja negociatave, që aspirata e këtyre vëndeve do të realizohet dhe do të mbatë realizohet me antarësimin e plot, në përfundim të negociatave dhe në përfundim të përputshmërisë të plot ligjore dhe administrative me aki komandaterë. Dhe me që jemi pikrisht të kjo të kjo moment, duat të kujtoj një deklarat të ishtë zëvëndës dimës sekretarit të shtetit për Euroazin, hojt Brian Hicili, ma herët është preur se udejësit e Balkanit e përdorin qështje në integrimit dhe përfushat elektorale. Duat si e gjithashtu në vëmëndje edhe të dhënat që janë publikuar së fundmi lidur me Kreministrin e Macedonisë të Veriut, Zoran Zaevi, cili ka kërsënuar me dorejqe nëse nuk qele negociatat për Macedonin e Veriut. Bashka në gjithur këto deklaratat dyja, do doja një komend të uajn. Perspektiva euroatlantike e vëndëve të Balkanit për ndimor është një aspirat dhe ambicije zhvillimore në bitë gjitha dhe jo vetëm politike. Ka një diferencë shumë të madhe në mënyrën se si këto interpretohen në disa raste dhe është diferenca tipike mes politikës dhe politikës jashme. Politika me ndonë në terma 4 vjeqarë, politika e jashme dhe ajo ekonomike kanë tendencën të synojnë të me ndonë për afate më të gjata, pra për zhvillim të qëndrushëm dhe për objektiva të arritëshëm qoftë edhe në kohë. Tani nuk diskutohet që ka një histori të gjatë dhe Balkani është pjesë e Evropës. Në 5 vite dhe fundit, është bërë një punë e jashtë zakonshme në bashkëpunim mes të gjithë vëndeve për të luftuar ato që kanë qënë konfliktet historike dhe për të arritur në një platform partneritetit të përbashkët, e cila quet procesi i Berlinit, sepse është filuar nga kancelarja Merkel, ku është tyrë për para fryme bashkëpunimit rajonal, nga nga tjetër dhe ndërlidhja mes njerëzve dhe mes popujve, duke qënë këto para kushte për të evituar krimin e konflikteve të tjera në të ardhme. Rjedhimisht, duke qënë që gjithë vëndet e alë Balkanit përëndimor kush më shumë apo kush më pak, pra Serbia ka diku pak më shumë se 55% bështetjen për antarësimin në bashkimin Evropian, ne kemi më shumë se 90%, por të gjithë kanë pjesën e madhe majoritare të popullësive të tyre, cilët kanë një aspirat evropiane. Si e tilë, është e pa mundur që të mos përdoret edhe politikisht, dhe po të shikoni ndryshe nga shumë nga vëndet e tjera të rajonit, Shqipëria nuk ka asë një faktor, forcë, apo edhe individ politikë që thonë jo për aderimin tonë në bashkimin Evropian. Sepse kjo është e që duen shumica e njerëzë dhe duhet materializuar. Por mënyrën se si e shikonë qeveria apo shteti këtë gjë, kjo është një sfit zhvillimore, por gjithashtu një mundësi dhe një potencial të jeti mathë, duke qënë që ne jemi pjesë e Evropës geografikisht dhe duhet të bëhemi pjesë edhe këti unionit mathë ekonomikë, politikë dhe bashkëpunimi, 
është pasru mundësin që të ofrojmë sa më shumë qytetarëve tanë dhe duke qenë që është aspirata kryesore e qytetarëve tanë. Pra është e pavitushme që të ketë diskur politik bazuar në bjatë që është dëshira e gjithë qytetarëve. Po, përsa i përket interesave kundër Shqipëris, po t'i referojmë i vendimit të parlamentit holandes për të propozuar Komisionit Europian në rivendosje në vizave për shtetasit Shqiptar në apsirën Schengen, si një masu konsiderua kjo për të parandaluar eksportimin e krimit. Sa e dëmton kjo gjë imajin e Shqipëris në Europë? Edhe në botë, sigurisht. Tani, është e njëtë paka shumë rasti kur fërë, në qofë se në Balkan bëhet politik me bashkimin evropian, edhe në Holland bëhet politik me bashkimin evropian, dhe në këtë rast me dhënje në vizave të shengen. Sëpse është marrë një vendim duke presupozuar dhe duke zjedhur një target shumë të letë, dhe tipikisht shuka që në gjithmonë një histori, sa herë grupimet të djatha ekstreme janë ngritur dhe kanë sulmuar, kanë sulmuar gjithmonë popullësi që janë letësisht identifikushme, të cilët janë minorancat të theksuara, dhe të cilët të kenë mundësi të ju hedhin fajnë për shumë gjërat, të cilat në rastin e Shqiptarve në Olandë nuk janë të mështetura në shifra. Janë të mështetura në mbi një mitë dhe në mbi një parë gjykimi cili është kryuar fatkejsisht edhe mështetur me politikanë Shqiptarë, të cilat janë të parët që të rumbetojnë si dështim në gjdo problem që delë dhe po ashtu të parët që të rumbetojnë si dështim edhe sukseset apo situatat normale si që ishte dhe kjo e samitit. Këto janë gjëra që dëmtojnë imajin e Shqipëris, ashtu si që janë gjëra që dëmtojnë imajin e Shqipëris si një antarë potenciali bashkimit e vërprejanë, pra si një vënd e vërprejanë me institucionet e forta dhe qëndrushme dhe me sistem demokratik solid, edhe ato shfaqet e rrugve ku sulmojnë institucionet, ku sulmojnë policia shtetit, dhe dhe gjitha rastet në cila duhet sulmojnë institucionet qoft verbalisht, por ka rritur puna edhe fizikisht, për të provuar që ka këtu nuk shkona zhjë dhe duhet i ribim në nga të para. Këto janë një dëmë për imajin jo vetëm të Shqipëris, po gjithë Shqiptarve, sepse në kryet herës janë kundra asaj që është aspirate e Shqiptarve, pra që të hecet për para tani, dhe së dyti janë kundra logikës më bazike në këtë botë. Logika më bazike në këtë botë është kjo, që qeverit kanë mandat 4 vjeqarë që ta marrë një vënd të aqojnë nga një rapik një pik tjetër, dhe pas ta i rizë gjithen për të ri konfirmuar këtë mbështetje populore. Por që ta marrë është nga pika A, të qoshtë e pika B, duhet me do e mos që palja tjetër të njohi këtë legitimitet të mandatit që të është dënë nga populli. Ajo që ka ndodhur në Shqipri, është që legitimiteti njëhet nga gjithë partnerët tanë, rjedhimisht është i pacënuar i mazhi vëndit në këtë drejtim, por nuk njëhet nga vetë palet në vënd, të cilët përpichen shumë proaktivisht, fatkesisht, për të aminuar dhe për të dëmtuar këtë imajë, dhe duke për këtë nuk i bëjnë dëmë vetëm qeveris, por i bëjnë dëmë gjithë shqiptarë. A po konsideron Ministria për Europën dhe punë të jashme që të ndërmarë ndoshta veprimet nevojshme në mënyrë që këj vendim të mos ketë efekt të më të ishëm, qofte dhe të mos shëqërojat ndoshta edhe me vendimet tjera të njashme, nga vëndet tjera, si lusht. Kjo është një sugjerim që është quar nga parlamenti është një soj si hapja procesit negociata dhe duhet ketë 28 po që kjo të ndodhi. Ne jemi përpjekur dhe kemi qënë në bashkëvisedim dhe në diskur të vazhdushëm me palën holandeze, qoft në nivel të ambasatës tu, qoft me përfajsin tonë në hag dhe me aktorët të ndryshëm, për të patru mundësin që të regonim që nga nga statistikore dhe nga nga reale, kjo nuk është një problemi mafë, dhe për më tepër nuk është një problem që shqiptarët e kanë në vëndet e tjera të bashkimit evropian. Pra nuk ka një fenomen të tjilë ka që problematik në vëndet ku ka 30 apo 20 herë më tepër shqiptarë. Kjo nuk ndodhë pra vetëm një vënd, në qofë se do të ishte këj problemi. E dyta, krimi organizuar nuk kontrolohet me viza. Ajo që ne kemi bërë dhe po vazhdojmë të bëjmë, është kjo fushata e vazhdushme e lobimit që ka të një më më tepër se një vit e cila zhvillohet jo vetëm nga Ministrin dhe tyrë për Evropën dhe punë të jashme, apo nga Krye Ministri i cilje drejton të gjithë fushat, po nga gjithë ministrat dhe tjerë, kur takohen me homologët të tyre, dhe sigurisht nga të 28 ambasada tona që kanë lidhje me vëndit bashkimit Evropian, për të kryuar mundësin që të kemi një shtys drejt hapjes negociatave, sepse hapja negociatave në fund ditës do tjetë kontrolet të shtuara për gjitha proceset qoftë juridike, qoftë legislative, apo institucionalit e këti vëndi. Në këtë mënyrë, du të kemi mundësin të provojmë 
në qofë se kemi bërë progresin e dur dhe në rastet se gabojmë, do të kemi mundësin edhe të korigjojmi në përmjet këti procesi. Dhe kjo është fushata e cila ka që në zhvilluar në kote fundit në përmjet vizitave të shumë ministrave të jashtë të më tirana, po dhe vizitave të ministrave jashtë të vëndit. Dhe për të folur edhe për një tjetër që është tjetë të shumë pritur, si që është ajo e dialogut Kosovë-Serbi që u diskutua sërish në samitin e Berlinit, por u dukë se nuk pati asë një rezultat konkret. Ta nima që samiti i Berlinit përfundoj dhe palët janë ende në qëndrimet e tyre në vijat e kuqe, qëfar do të ndodhë? Do të kemi ndoshta vijim të kësaj periudës së stanjacionit që ka përfshirë debatin mes tyre dy vëndeve? Pozitivja e madhe në debatin apo le të themi në dialogu mes dy vëndeve është që dy dy vëndet e njohin dhe shofin nevojen për të ullur dhe për të rihapur negociatat. Të shohin dhe gjithë partnerët nërkomtarë, pavarësisht krave, dhe sigurisht kjo është diçka të cilën politika e jashme në Shqipëri se kam bështetur gjithmonë dhe në vazhdimësi. Ajo që është ndarja e madhe është kuj para kushti për heqen e tarifës apo mbajtin e tarifës 100% për importet e madhrave serbe në Republikë Kosovës. Shqipëria ka qënë gjithmonë koherente në qëndrimin e saj, saj për ketë kësaj. Pra që është e domozdoshme që të ketë një vullnet paralel nga të dyja palet për të ullur dhe për të negociuar mbi të njëtën fush e cila tjetë e balancuar nga të dyja kratë, pra jo kunder Kosovës. Dhe rjedhimisht duhet të shikojmë që tarifa nuk ka ardhur vetëm si një, le themi, nismë unilaterali e Kosovës për të dëmtuar malrat serbe, por që është një reagim ndaj shumë problematikave të cilat kanë qënë dhe kanë egzistuar në vijushmëri. Për këtë është të domozdoshme që palët ullen dhe të diskutojnë këto, sepse është poa që vërtet që tarifa e kundushton dhe një farë mënyre dëmton këtë formën e bashkëpunimit rajonal për cilin të gjasht aktorët e gjasht vëndeve të Balkanit për rëndimor duhet ullen dhe tjenë të barabartë. Ne shpresojmë që palët do ullen dhe do gjenë mundësin të diskutojnë duke unisur nga pika të përbashkëta në lidhje me zhidhje në qoftë tarifës, qoftë problemeve të tjera që kanë qërë në aty më përpara. Sigur të është që ndryshim të kufive nuk do të ketë, pak të më kështu u konkludua nga samiti. Dokumenti i samitit i cili u publikua nga dy vendet që e thirë në samitin dhe drituan samitin, diskuton të që pale duhet ullen dhe të negocionë. Nuk është diskutuar asë një herë për ndryshim kufish, por është diskutuar gjithmonë që të ketë një vullnet dhe një qëllim për të arritur një kompromis nga të dyja palet, që ka do të ishte diçka pa precedent. Shqipria ka qënë dhe vazhdojnë të mbetet gjithmonë në këtë vi, në mbështetje të gjdo përfundimi që do të arrijet më nërë konsensuale nga të dyja palet për të zgjidu një problem i cili ka qënë dhe ka minuar stabilitetin dhe sigurin në rajon për të jetë shumë kohë. Për këtë risole dhe modeli me shtë dënisë veriut dhe greqis. Falem derit, Zotit Gjantha, i për këti intervjistë. Falem derit, juve.